பட்ட ஆபத்து முழுமையாக நீங்கிவிடவில்லை என்பதை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு மிக தாழ்மையாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காவிரி டெல்டான்னு நம்ம சொல்றதுக்கும் காவிரி பேசின் என்று அவர்கள் சொல்வதற்கு இடையே ஒரு பாரிய வித்தியாசம் உள்ளது அது ஜியாலஜிக்கலா அவங்க சொல்றாங்க ஓஏஎல்பி சொல்லக்கூடிய ஓபன் ஏக்கரேஜ் லைசன்சிங் பாலிசியின் படி கடற்பகுதியும் விடுறாங்க ஏலம் விடுறாங்க அதை எப்படி தடுக்கிறது இந்திய ஒன்றிய அரசோடு பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தோடு தமிழக அரசு பேச வேண்டும் கடற்பகுதிக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை எப்படி நீங்கள் தடுக்க முடியும் நிலம் கடலை சார்ந்திருக்கிறது கடல் நிலத்தை சார்ந்திருக்கிறது கடல் வாழ் உயிரினங்கள் நிலத்திலிருந்து உற்பத்தியாகும் ஆறுகள் அங்கே வந்து கடலில் கலப்பதை வைத்து அந்த இடத்தில் மீன்கள் வந்து குஞ்சு பொறிக்கின்றன அதை வைத்து மீன் வளம் அதிகரிக்கும் இதுதான் சுழற்சி நிர்மலா சீதாராமன் வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணும்போது ஒரு இரண்டரை மணி நேரம் தொடர்ச்சியா பேசினாங்க ஏதோ அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி அல்லது பொருளாதார நிலை மிக துடிப்பாக இருப்பது போல அவருடைய பேச்சும் செயலும் குறிப்பாக அவருடைய உடல் மொழி பாடி லாங்குவேஜ் இருந்தது அதுதான் எங்களால் ஜீரணிக்க முடியல ஒரு இடத்தில் நீங்கள் வளர்ச்சி ஏற்பட்டால் இன்னொரு இடத்தில் அது பிரதிபலிக்க வேண்டும் பிரதிபலிப்பு இல்லாத ஒரு வளர்ச்சி வளர்ச்சியா ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ வந்து காவிரி டெல்டா பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் பகுதிகளாக முதல்வர் வந்து எடப்பாடி வந்து இப்போ அறிவிச்சிருக்காரு இதை நீங்கள் எப்படிங்க பார்க்குறீங்க அடிப்படையில் வரவேற்கத்தக்க ஒரு அறிவிப்பு அதிலும் குறிப்பாக ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை நிலப்பகுதியில் மட்டுமல்ல கடற்பகுதியிலும் நிறைவேற்றக்கூடாது அது கடல் நீருக்கும் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கும் மீனை மீன்பிடித்தலை நம்பியே வாழ்ந்து வரக்கூடிய பல லட்சக்கணக்கான மீனவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த வாழ்வாதாரத்தை எல்லாம் அழித்துவிடும் என்பதற்காக அங்கேயும் செய்யக்கூடாது என்றுதான் கடந்த ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அன்று மரக்காணத்திலிருந்து ராமேஸ்வரம் வரை அறுநூறு கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள மனித சங்கிலியை நடத்தினோம் இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது தமிழக அரசு கவனிக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இருக்கின்றது காவிரி டெல்டாவை அதாவது காவிரி முகத்துவார பகுதி என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடலூரிலிருந்து அரியலூர் திருச்சி கரூர் பிறகு தஞ்சை திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய பகுதிகளைத்தான் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் சிறப்பு மண்டலம் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த சிறப்பு என்ப என்கின்ற வார்த்தை ஏன் உள்ளடக்கப்பட்டது என்பது தெரியவில்லை ஏனென்றால் சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் என்கின்ற அந்த புதிய பொருளாதார கொள்கையின் கீழ் இது வருவதை போல அது ஒரு அச்சமூட்டுகின்ற ஒரு சொல் சிறப்பு என்கின்ற ஒரு வார்த்தை வரும் பொழுது அது ஏன் வருகிறது ஏனென்றால் நாங்கள் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கையை தான் முன்வைத்து போராடினார்களே தவிர போராடினோமே தவிர சிறப்பு என்கின்ற வார்த்தை இதில் சேர்க்கப்பட்டு முதல்வர் அறிவித்திருக்கின்றார் அது என்னவென்று விளக்க வேண்டும் இரண்டாவதாக காவிரி படுகை காவேரி பேசின் என்பது ஒன்று காவேரி முகத்துவார பகுதி டெல்டா என்பது இன்னொன்று இந்த விளக்கத்தை நான் தமிழக அரசுக்கு மட்டுமே முதல்வர் அவர்களுக்கு மட்டுமே முன்வைக்கின்றேன் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் காவிரி படுகை என்பது காவிரியும் அதன் கிளை நதிகளும் காவிரியிலிருந்து பிரிந்து கிட்டத்தட்ட கீழத்தஞ்சை மாவட்டம் எல்லாவற்றுக்கும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு நீர் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய கல்லணை கால்வாய்களும் ஓட்டிய பகுதியை சார்ந்த பகுதிகளைத்தான் நாம் காவிரி டெல்டா அல்லது காவிரி முகத்துவார விவசாய பகுதி என்று சொல்கின்றோம் அதில் தான் இந்த பகுதிகளெல்லாம் வருகின்றது தஞ்சை திருவாரூர் நாகை புதுக்கோட்டை இப்படி இந்த இடத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டியது இந்த எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய எரிவாயு எடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கக்கூடிய இந்திய ஒன்றிய அரசனுடைய பெட்ரோலிய அமைச்சகம் அதன் கீழ் இருக்கக்கூடிய டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களுக்கான தலைமை இயக்குனர் அவர் தான் இந்த ஏலம் விடுறதெல்லாம் அந்த நிறுவனம் தான் அந்த அமைப்பு தான் அதனுடைய பெயர் இந்த காவேரி படுகை என்பது காவேரி பேசின் என்பது எங்கிருந்து தெரியுமா தொடங்குகிறது மரக்காணத்திலிருந்து ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வரை இருக்கிறது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டாம் நம்ம காவிரி படுகைன்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கும் காவேரி பேசின் அவங்க சொல்கிறதுக்குமான வித்தியாசம் இங்கே தான் இருக்குது கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அவங்க காவிரி பேசின் அப்படி தான் அந்த மேப்பில் வச்சுருக்கிறாங்க இளைஞர்களும் மற்றவர்களும் தமிழக அரசும் அதை பார்க்கணும் டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் படி காவேரி பேசின் எதுன்னு ஒன்று இந்த காவேரி பேசின் மரக்காணத்திலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை கிட்டத்தட்ட முப்பதனாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் ராமநாதபுரம் வருது சிவகங்கை மாவட்டம் வருது தூத்துக்குடி வருது கன்னியாகுமரியும் வருது அதை ஒட்டிய கடற்பகுதி தொண்ணூற்றி ஐந்தாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் தொண்ணூற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் கரைப்பகுதியில் ஆரம்பித்து அதிக ஆழம் உள்ள அல்ட்ரா டீப் அல்ட்ரா டீப்னா மிக ஆழமான பகுதி வரை ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்காக அவர்கள் குறித்து வைத்திருக்கிறார்கள் எது டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன் இங்கே நம்முடைய கேள்வி அதுதான் இந்த பகுதியை மட்டும் நம்ம வந்துட்டு 
பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம்னு சொல்லிடுறோம் ஆனால் அந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எடுக்கிறதுனால அதே திட்டத்தை வந்துட்டு கன்னியாகுமரியில் நிறைவேற்றினாலோ தூத்துக்குடியில் நிறைவேற்றினாலோ ராமநாதபுரத்தில் நிறைவேற்றினாலோ கடலூருக்கு இந்தாண்ட விழுப்புரம் மரக்கான பகுதியில் நிறைவேற்றினாலோ தமிழக அரசு என்ன செய்யப்போம் போகிறது அது எப்படி நீங்கள் தடுப்பீங்க ஏன்னா புதுவை உள்ளிட்ட பகுதிகள் மரக்கானம் உள்ளிட்ட பகுதி மரக்கானத்தினுடைய கடற்பகுதி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேதாந்தா ஆக்கி விட்டுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது புஷ்பவனம் நாகை மாவட்டம் புஷ்பவனம் வரை குறைந்த ஆழமுள்ள ஐநூறு மீட்டருக்கும் குறைந்த ஆழமுள்ள பகுதிகளில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு ஆழ்துளை கிணறுகளை போட்டு எண்ணெய் அல்லது எரிவாயு எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு யாருக்கு வேதாந்தாக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நாலாயிரம் சதுர கிலோமீட்டரும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதில் ஓஎன்சிசியும் வருது ஆயில் இண்டியா லிமிட்டடும் மற்றபோதும் வருது அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் இப்போவே கடற்பகுதியில் வருது இது இல்லாத அல்ட்ரா டிப்லேயும் கொடுத்துருக்குறாங்க அல்ட்ரா டிப்னா மிக ஆழமான பகுதி ஐநூறு மீட்டருக்கும் ஆழமான பகுதி அந்தாண்டையும் அப்போ அந்த மீனவர்களினுடைய வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படுவேன் அதை நம்ம தமிழக அரசு கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட போகிறதா கடற்பகுதியில் எங்களுக்கு எந்த உரிமை இல்லைன்ட்டு மத்திய அரசுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்றதுனால அந்த இடத்துலேருந்து மாநில அரசு விலகிக்கணும்னு அர்த்தம் இல்லை மாநில அரசும் மத்திய அரசும் இணைந்து செயல்படுத்துறது தான் எல்லா திட்டமுமே தனித்து திட்டம் கிடையாது அதிகாரம் உங்ககிட்ட இருந்தாலும் திட்டத்துக்கான ஒப்புதல்ன்றது உங்ககிட்ட வருது இல்லை அப்போ கடற்பகுதி பாதிக்கப்படும் அப்படின்ற ஒரு ஆதாரத்தை தான் நான் ஹைட்ரோ கார்பன் அபாயம் புத்தகத்தில் ஒரு தனி அத்தியாயமே கொடுத்து நான் சொல்லியிருக்கேன் கடல் பாதிக்கப்பட்டால் கடல் நீர் பாதிக்கப்பட்டால் மீன் வளம் அழியும் அங்கே இந்த இதே மாதிரி நிலத்தில் என்னென்ன விதமான பாதிப்பு ஏற்படுதோ அதை கடற்பகுதியில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா கடல்லேருந்து நம்ம பெறக்கூடிய எழுபது பர்சன்ட் ஆக்சிஜன் உயிர் காற்று அது பாதிக்கப்படும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க எனவே ஆபத்து முழுமையாக நீங்கிவிடவில்லை என்பதை முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு நான் மிக தாழ்மையாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது ரொம்ப முக்கியமான விடயம் இப்போ தாண்டி இருக்கிறது அரைக்கணறு தான் முழு கிணறையும் நம்ம தாண்டலான ஆபத்தில் தான் இருக்கும் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடுடைய விவசாயம் தமிழ்நாடுடைய இயற்கை சூழல் தமிழ்நாடுடைய கடற்பரப்பு எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு பாதிப்புக்கு உள்ளாவது தான் இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் அதனால தான் நம்ம கடுமையாக எதிர்த்தோம் எதிர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது மீத்தேனாக இருந்தாலும் சரி பாறை எரிவாயு என்று சொல்லக்கூடிய ஷேல் கேஸ் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இயற்கை எரிவாயு எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது கச்சா எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் சேர்ந்தது ஹைட்ரோ கார்பன் அப்போ இந்த ஓஏஎஃப் ஓஏஎல்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஓப்பன் ஏக்கரேஜ் லைசன்சிங் பாலிசியின்படி கடற்பகுதியும் விடுறாங்க ஏலம் விடுறாங்க அது எப்படி தடுக்கிறது அப்போது இந்திய ஒன்றிய அரசோடு பெட்ரோலிய அமைச்சகத்தோடு தமிழக அரசு பேச வேண்டும் கடற்பகுதிக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை எப்படி நீங்கள் தடுக்க முடியும் என்று கேட்க வேண்டும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா மீனவர்களை போய்ட்டு ஆழ்கடல் பகுதியில் போய்ட்டு மீன் பிடிக்கணும்னு சொல்லிகிட்ருக்க முடியாது ஆழ்கடல் மீன் வளம் ரொம்ப பெரிய அளவு குறைஞ்சி போச்சு ரெண்டாவது கடற்பகுதியை வந்துட்டு வெறும் மீனவர்களினுடைய பாதிப்பு மட்டுமே நான் சொல்லலை ஆக்சிஜன் நமக்கான அந்த உயிர் காற்று அதுவும் பாதிக்கப்படும் எனவே தான் நான் சொல்ல வரேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் காவிரி டெல்டான்னு நம்ம சொல்கிறதுக்கும் காவிரி பேசின் என்று அவர்கள் சொல்வதற்கு இப்படியே ஒரு பாரிய வித்தியாசம் உள்ளது அது ஜியாலஜிக்கலாக அவங்க சொல்கிறாங்க நம்ம வந்துட்டு விவசாய விளைநிலங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம காவிரி முகத்துவார பகுதி இல்லாட்டி நம்ம இதை நம்ம சொல்கிறோம் காவிரி டெல்டான்ட்டு டெல்டாவையும் தாண்டி நம்ம பார்க்கணும் அப்போ இந்த விடத்தில் கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசும் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் சட்டம் இயற்றும் பொழுது இதை சொல்ல வேண்டும் கடற்பகுதிக்கோ கடல் வளத்திற்கோ கடலில் இருக்கக்கூடிய மீனினத்தினுடைய வாழ்விற்கோ கடல் அதை நம்பி வாழும் மீனவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கோ இல்லை அந்த கடலிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உயிர் காற்றுக்கான அந்த ஆதாரமோ பாதிக்கப்படக்கூடாது அதோடு சேர்ந்தது தான் இதுவும் அங்கேருந்து வரக்கூடிய மேகங்களை வைத்து தானே மழை பெய்யுது அப்போ ஒன்றை சார்ந்தது தானே ஒன்று நிலம் கடலை சார்ந்திருக்கிறது கடல் நிலத்தை சார்ந்திருக்கிறது கடல் வாழ் உயிரினங்கள் நிலத்திலிருந்து உற்பத்தியாகும் ஆறுகள் அங்கே வந்து கடலில் கலப்பதை வைத்து அந்த இடத்தில் மீன்கள் வந்துட்டு குஞ்சு பொறிக்கின்றன அதை வைத்து மீன் வளம் அதிகரிக்கும் இதுதான் சுழற்சி இதில் நீங்கள் ஒரு பாதையை காப்பாற்றிட்டு இன்னொரு பாதையை விட்டுறதும் இன்னொரு பாதையை அழிக்கும்ன்றது தான் நான் விளங்குதுங்களா நான் சொல்கிறது இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நல்ல உணவை சாப்பிட்டு வாழற சூழல் நல்லா இல்லைனாலும் செத்து போயிடுவோம் இந்த வாழற சூழல் நல்லா இருந்துட்டு உணவை சாப்பிடலனாலும் செத்துருவோம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி அப்போ கடலையும் காப்பாற்றுனா தான் நிலத்தையும் காப்பாற்ற முடியும் நிலத்தையும் கடத்தி ஒரு நேரத்தில் காப்பாற்றுனா தான் வாழ்வாதாரம் வாழ்க்கை சூழலையும் உயிர் சூழலையும் நம்ம காக்க முடியும் இது ரொம்ப முக்கியம் எனவே சட்டம் இயற்றும் பொழுது இந்த விடயங்களை மிக விரிவாக நான் சொல்கிறது அப்படின்றது இல்ல
ஐயா அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து கடலூர் நாகப்பட்டினம் போன்ற மாவட்டங்களில் வந்து பெட்ரோலிய முதலீட்டு மண்டலமாக சேர்ந்திருக்காங்க அதான் இப்போ அந்த அரசாணை திரும்ப பெறுறதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கு நிச்சயமா அது ஒரு நாற்பது கிராமங்கள் வந்துட்டு க கடலூர் நாகை மாவட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கிராமங்கள் அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு பெட்ரோலிய மண்டலமாக பெட்ரோலிய முதலீட்டு மண்டலமாக அதை வந்துட்டு அவங்க பண்ணுறதுக்கு இது பண்ணாங்க அது மிகப்பெரிய அளவு இருக்குது அங்கே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரிஃபைனரி அந்த எடுக்கக்கூடிய அந்த பகுதியில் எடுக்கக்கூடிய பெட்ரோல் எல்லாம் வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டு சேகரித்து பண்ணி அதையே வந்துட்டு கச்சா வந்துட்டு பெட்ரோல் டீசல் அப்புறம் இந்த இயந்திர எண்ணெய் இப்படியெல்லாம் தனித்தனியாக பிரிப்பாங்க இல்லையா ரிஃபைனரி சுத்திகரி பாளையம் ஆலை அதை வந்துட்டு நிறுவனத்திற்காக ஒரு ஏற்பாடு அது அதையும் நீக்க வேண்டும் முதல்வர் அவர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் எண்ணெய் எடுப்பு எவ்வளோ ஆபத்தானதோ அதை விட ஆபத்தானதோ சுத்திகரிப்பு நீங்கள் மணலி பக்கத்தில் நீங்கள் போய் பாருங்கள் அங்கே வாழ்வியல் சூழலே இருக்காது ரொம்ப கடினமானது ஐயா நாம் நினைப்பது போல் அல்ல கண்ணை விட்டு சித்திரம் வாங்குவதும் மக்களினுடைய உயிரை எடுத்து பொருளாதார வளர்ச்சி காண்பது என்பதும் ஒன்று தான் எனவே தான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலையை வந்துட்டு தூத்துக்குடி கிட்ட நாற்பதனாயிரம் கோடியில் ஒரு சவுதி அரேபியா நிறுவனத்தை வருவாங்கன்னு நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க ஏற்கனவே நன்னிலத்தில் இருக்கக்கூடியதை வந்துட்டு பத்தாயிரம் மில்லியன் பேரல் சுத்திகரிப்பு செய்யக்கூடிய அளவிற்கு மேம்படுத்தப்படும் விரிவாக்க செய்யப்படுன்றதையும் நீங்கள் ஒப்புக்கிறீங்க அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே கடலூர் மாவட்டத்தையும் நாகை மாவட்டத்துக்கும் இணைச்சி அங்கே ஒரு எண்ணெய் மண்டலத்தை எண்ணெய் முதலீட்டு மண்டலம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க இது எல்லாமே ஆபத்தானது ஐயா இது அனைத்தையும் நீங்கள் இதை திரும்ப பெறுகின்றோம் என்பதனை இந்த சட்டம் இயற்றுவதற்கு முன்னாலே நீங்கள் அறிவிச்சிடணும் ஐயா இந்த அறிவிப்பு வந்து இப்போ வர இருக்கிற பொது தேர்தலை முன்னிட்டு அறிவிச்சிருக்கதா பார்க்கலாமா எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் அரசியல் இல்லாத இடம் இல்லை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக வெளியிடப்படக்கூடிய திட்டங்கள் அல்லது அறிவிப்புகள் அது மக்களுக்கு மக்களினுடைய உயிரை காப்பாற்றக்கூடியதாக இருந்தால் நான் வரவேற்க வேண்டியது தான் அந்த அடிப்படையில் நான் வரவேற்கிறேன் நிர்மலா சீதாராமன் வந்து இப்போ பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணும்போது ஒரு இரண்டரை மணி நேரம் தொடர்ச்சியாக பேசினாங்க அதற்கு அடுத்து இப்போ பத்திரிகையாளர் சந்திரிக்கும் போது அவ்வளோ நேரம் நான் டைம் எடுத்து பேசினதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதை நீங்கள் எப்படிங்க பார்க்குறீங்க ஒரு விரிவாக நிதியமைச்சர் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார நிலையை பற்றி பேசியிருந்தால் பரவாயில்லை இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் நலிந்து ஒவ்வொரு நாளும் மோசமாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதனை வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்தாமல் ஏதோ அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி அல்லது பொருளாதார நிலை மிக துடிப்பாக இருப்பது போல அவருடைய பேச்சும் செயலும் குறிப்பாக அவருடைய உடல் மொழி பாடி லாங்குவேஜ் இருந்தது அதுதான் என்னால் ஜீர எங்களால் ஜீரணிக்க முடியலை நம்ம நாட்டு மக்களோடு ஒரு கிரைசிஸ் சிக்கலை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் சிக்கல்னா மிக மோசமான சிக்கல் பொருளாதார சிக்கல் எந்த இடத்துலையும் மீழ்ச்சி காண முடியலை நீங்கள் எடுத்த நடவடிக்கை எதுவும் பொருளாதாரத்தை மறுபடியும் ஒரு வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய சாத்தியக்கூறை காட்டலை அதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னென்னா நீங்கள் சொல்லலாம் இப்போ உற்பத்தி அளவு பர்ச்சேஸ் மேனேஜர்ஸ் இண்டெக்ஸு அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன் இண்டெக்ஸும் வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் இண்டெக்ஸும் வந்துட்டு வளர்ந்துருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆ ஏற்கிறேன் ஆனால் நான் எது சொல்ல வரேனிங்கன்னா மக்களினுடைய வாங்கும் திறன் அவர்கள் நுகர்வு திறன் கன்சம்ஷன் அந்த இண்டெக்ஸ் எங்கே இருக்குது வாங்கி பயன்படுத்தாத மக்களால் தத் தங்களுடைய நாட்டில் உற்பத்தியாக பொருட்களை தேவைப்படும் அளவிற்கு வாழ்க்கை தேவைகளுக்காக கூட வாங்கி பயன்படுத்த முடியாத ஒரு நிலை இருக்கும் என்றால் அந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் வலிமையானதாக இருக்கிறது என்று சொல்லுவீர்களால் வலு விழந்து இருக்கிறது என்று சொல்லுவீர்களா இதைத்தான் நான் நிதியமைச்சர் சகோதரி நிர்மலா சீதாராமனுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் எல்லாமே உங்களால் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லவே இல்லை என்றைக்கு மன்மோகன் சிங் வந்துட்டு புதிய பொருளாதார கொள்கையை கொண்டு வந்தாரோ அன்னையிலேருந்து அந்த நாடு வந்துட்டு ஒரு கார்பரேட்டுகளுக்கு சாதகமான பொருளாதார கொள்கைகளை வசதிகளை வரி சலுகைகளை நிதி ஆதாரங்களை எல்லாம் ஒரு பக்கமாகவே ஒதுக்கி சென்று விடுகிறது அதோடு ஊழலும் சேர்ந்து விட்டது கொள்ளையும் சேர்ந்து விட்டது ஒட்டுமொத்த இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்தும் உழைத்து பங்களிக்கும் வர்த்தகத்தால் பங்களிக்கும் மக்கள் விவசாயிகள் எவருமே பலன் பெறாமல் அவர்களெல்லாம் ஒதுக்கப்பட்டு பொருளாதார பலன் கிடைக்காமல் பெரும் பாதிப்பிற்குள்ளாகிய நிலையில் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விடயங்கள் இதை எப்படி மாற்றும் என்பதை மட்டும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் எதை எதையோ செய்தீர்கள் எல்லாம் மன்மோகன் சிங் முன்வைத்ததனுடைய தொடர்ச்சி பலன் என்ன மக்களுக்கு 
ஒரு இடத்தில் நீங்கள் வளர்ச்சி ஏற்பட்டால் இன்னொரு இடத்தில் அது பிரதிபலிக்க வேண்டும் பிரதிபலிப்பு இல்லாத ஒரு வளர்ச்சி வளர்ச்சியா அதுவும் வளர்ச்சி மிகவும் கீழே போய் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் நுகர்வு திறன் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு கீழே போய் கொண்டிருக்கிற சூழலில் இந்த ரெண்டரை மணி பேச்சு ரெண்டரை மணி நேர இந்த அறிக்கையை வாசித்தால் எந்த இடத்தில் பயனளித்தது ஒரே நாளில் எல்லோரும் விவாதித்து விட்டு விவாதிப்பதற்கு வேறு எதுவுமே இல்லைன்னு தூக்கி எறிந்து விட்டார்களே அதில் எங்கே இருக்கிறது எங்கே நிதி ஆதாரங்களை பெறுவீர்கள் என்று எங்கேருந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் எனவே தான் நான் இதையெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் இதையெல்லாம் மிக ஆழமாக பார்க்கின்றோம் எனவே ஈடுபாடும் அக்கறையும் என்பது மக்களினுடைய பரவலான பலன் பெறுதல் என்கின்ற இடத்திலிருந்து வர வர வேண்டும் அந்த பரவலாக அந்த பலன் கிடைக்கவில்லை என்றால் ஒரு பொருளாதாரத்தில் வந்துட்டு பகிர்வு ஒரு பக்கமாக பலன் அளிக்கிறது பெரும் பகுதியை புறக்கணிக்கிறது என்ற பொருள் அப்படி வந்த ஒரு பொருளாதார நிலையால் இந்த நாடு மிகப்பெரிய ஒரு கடின சூழலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்தை மாற்றுவதற்கு உங்களுடைய அறிப்பில் ஏதும் இல்லை அவ்வளவுதான் எனவே நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட காலம் என்பது எந்த விதத்திலும் பயனளிக்கக்கூடியதல்ல நாட்டு மக்களினுடைய பார்வையிலிருந்து நன்றி